看，这样就稳多了。你无不无聊啊！哎，小郑摔了，小郑摔了，小郑摔了！谭小婷，你中午别出去了，我带你去吃好吃的吧。吃什么东西？别动了，我没事儿，我开玩笑呢，其实一点事儿都没有，大不了，右手就废了呗。以后我的右手就改名叫陶小婷。我一定会好好照顾你的，直到你好为止，你放心。这是你说的啊？你要记住了。当然。医生。我朋友没事吧？哎呀，骨膜破裂。他严重吗？骨膜破裂了，要不要紧啊？我要动手术了，你们先出去吧。你留下来吧。咱们出去。没事的。摘一下。啊！好了好了，放松。好点了吗？疼。但是你再叫好了，就没那么疼了。对不起啊，英叔，都是我不好。不怪你，是我自己做的。怎么样？英叔，你没事吧？这不都看见了吗？你们怎么都来了？担心你啊。那你去问医生。医生，他的伤严不严重啊？没什么大问题，可以回家了。如果不放心，也可以留院再观察一天。好的，谢谢啊。我不想住院啊。必须住院。我不想住院。跟我走，办住院手续。走。你们该回去的就回去吧，小挺他会照顾我的，真的不用担心。你能不能安分一点，让我们省点心啊？我又不是有意要受伤的。陶小婷，你为什么让英树爬那么高，受这么重的伤啊？当时泰哲说，上面有摄影作品，所以英树一兴奋就上去了。他去这么危险的地方，如果摔到了头，你能负责吗？菲儿，你说的过分了。是我自己要爬上去的，也是我自己不小心受伤的。你不相信的话，你可以问泰哲和子涵。事实归事实，责任归责任。英树受伤这件事情，跟你也不是一点关系都没有吧？小婷，我渴了，帮我去买瓶水吧。泰哲，子涵，走了。格瑞斯，我受伤真的是我自己不小心，和他真的没关系。还有菲尔，我知道你是关心我。但是错不在他，英叔，从小到大你都没有受过这么重的伤，我们都快吓死了，你知道吗？反正你从现在开始哪也别去了，在医院里面好好的养着，省得留下后遗症。喂，小婷啊，你到哪儿了？对不起啊，我今儿过不去了。怎么了？出什么事儿了吗？我没照顾好英树，让他伤着了。英树受伤？你哭了？我没事儿，我们已经在医院了。行，你别着急了，我马上过来，好吗？你出来一下。开哲，能帮我拿瓶水吗？谢谢。来，英叔。我累了，你们都回去休息吧。菲儿，你也回去上班吧，我真的没事儿，你们不用担心我的。那我去给你买点吃的吧。真没想到啊
你还挺有手段的。英树在病床上都还替你说话，的确是我的不对。如果我一直陪着他，照顾好他，就不会发生这样的事了。所以你承认，这是你的责任了。我知道英树对你有好感，可是也希望你理解一下病人家属的心情。毕竟英树是因为你才受的伤，对吗？所以，我希望你从现在开始，不要再出现在这里，好吗？好，我知道了。手怎么样？疼得厉害吗？不好意思，让你失望了。我很好，安心养病。公司我会照顾。你不就一直在照顾吗？飞君让你跑了这么一趟，不好意思啊，林总。正好借这段时间。你好好的休息一下，别想太多了。我先出去了，早日康复。我回来了，菲儿，你看这个干嘛？我想多了解里面的知识。如果意外怀孕了怎么办？菲儿，你在想什么？我很清楚。就算以后裘家有女主人，也一定是我自己的选择。我累了，你先出去吧。这煮什么呢？这么香！一会儿，一会儿你帮我把这个送医院去吧。怎么？因为于总啊？行，我送就我送。谢谢啊。不过，猪蹄汤，嗯，不是给产妇喝的吗？啊！我逗你玩呢，开心点儿，英叔早晚会好的。嗯，英叔，哎，英叔，小挺跟你在一起吗？我打他电话，他没接。啊，在呢，你等一下啊。嗯，找你。喂，小挺，你在干嘛？我给你打电话怎么不接啊？我给你炖猪蹄汤呢，怎么啦？啊，你在给我炖汤啊？你什么时候过来啊？我很想喝。我一会儿有事儿，泰哲帮我送过去。嗯，那好吧，那自己要多穿一点啊，别着凉了、嗯。看来他真的很在乎你。哼<笑>，听说有猪蹄汤喝，实在忍不住，所以就跑了过来。